bienvenue sur Radio CHU, vous écoutez Good Morning CHU. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Louane, Anouk, Marine, Lucie et moi-même Charlotte. Donc nous accueillons Kian Kojandi. Bravo Même moi, j'arrive pas à le dire, bravo <rire> Bravo Charlotte. Donc bonjour Kian, vous êtes humoriste et vous êtes, euh, et vous, vous êtes fait découvrir par la série Bref. Comment avez-vous eu... C'est vrai que c'est marrant cette série en même temps, c'est normal cette série. Très. Donc l'idée de devenir humoriste. Comment j'ai, j'ai pas trop eu le choix, je t'avoue. Euh, j'ai l'impression que j'étais marrant à l'école. Enfin, c'est le seul. J'étais très petit à l'école, j'étais assez euh, complexé par ma taille. Et le seul moyen que j'avais pour exister, c'était d'être drôle. Euh, sinon, je me faisais casser la gueule, hein, clairement. Faut se le... Faut pas se cacher les choses. <rire> Faut être dans la cour de récréation. Faut savoir survivre un peu. Donc euh, je... j'ai essayé d'être drôle et, euh, et j'avais ce truc. Mon papa il racontait beaucoup d'histoires. Et le fait que tu es un peu marrant et que tu racontes des histoires, bah, c'est complètement euh, parfait. C'est le terreau parfait pour devenir humoriste. D'accord. Et donc, jeune fille en aiguille, j'ai fait du théâtre. Et après, j'ai commencé à écrire des trucs. Et c'était pas drôle du tout au début. Hein. J'ai beaucoup échoué, mais à un moment donné, je suis devenu un peu plus marrant et de plus en plus. Et euh, après, j'ai fait cette série qui s'appelle Bref, justement. Où c'était un peu la tentative d'être marrant. Mais je suis content. Si ça vous a fait rire, c'est que j'ai réussi. D'accord. Sinon, bah, j'ai raté. <rire> Donc, est-ce vous qui avez euh, créé cette euh, série, bref Oui, je l'ai créé avec un gars qui s'appelle Bruno Muschio et un autre gars qui s'appelle Harry. Et on a créé cette série euh, tous les trois. On avait envie de créer une série qu'on avait envie de voir. On, en avait, euh, on, aime, bien, euh, on aime bien les programmes courts. Moi, j'aime, j'ai toujours adoré Un gars, une fille avec Jean Dujardin et Alexandre Alamy, que vous connaissez. Mmh. Euh, j'aimais bien Camelot avec Alexandre Astier mais euh, je trouve que, je trouve, je trouve que je voulais ramener un truc au programme court qui, euh, qui n'existait pas vraiment, c'est-à-dire de prendre la caméra et d'aller filmer euh, très très près dans la tête, penser, dans, d'aller dans les pensées plutôt que dans le, dans le parler d'être à l'intérieur en fait dans l'intimité je trouve que l'intimité c'est assez intéressant à... et puis je vous avoue un truc que je me sentais pas très normal dans ma vie à chaque fois j'étais toujours en décalage, les gens me disaient bah t'es pas normal du tout, tu vois par exemple on, on peut se donner un exemple, on peut même en parler c'est que euh, par exemple, juste avant l'émission, on s'est tous mis à respirer parce qu'on avait tous un peu le trac. On voulait que ça se passe bien. Je... C'est pas vrai, les filles, on veut que ça se passe bien. Oui, c'est vrai. Oui. On a tous un peu le trac, veut, tu vois. Et ben, quand, j'ai, quand j'étais à l'école, moi j'avais le trac et je disais aux autres J'ai peur, j'ai peur pour l'examen et tout. Et les gens disaient Bon, c'est pas normal, attends, c'est normal, c'est juste un examen, c'est normal. C'est à coup de normal, 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 tu vois. Et ça me faisait vachement culpabiliser. Et du coup, j'ai, toute ma vie, je me suis senti en décalage. Et euh, donc j'ai écrit bref en disant mais euh, vous aussi vous faites ça parce que vous aussi vous pensez ça parce que moi aussi j'ai ces pensées là est-ce que c'est normal ou pas et les, tous les gens qui m'ont dit mais oui mais moi aussi je pense ça et c'était des pensées extrêmement intimes que j'ai dévoilées tu vois qui m'ont, qui m'ont permis d'avancer et ben ça m'a permis de m'accepter comme j'étais et en fait de me rendre compte que j'étais pas si pas normal que ça et que c'était plus les gens normaux qui disaient pas les choses d'après mon ressenti, hein, c'était pas, j'ai pas de règles générales sur la vie, mais en tout cas, c'est ce que ça m'a amené. Donc j'ai créé cette série parce que je me sentais pas normal. Mais je trouve que des fois, dans quelques séries que vous avez fait dans Bref, il y a quelques moralités, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraies, en fait. Bah merci. Voilà. Merci oui. beaucoup. De rien. Avez-vous eu un autre métier avant d'être humoriste J'en ai eu mille pour Par savoir exemple. ce que je voulais faire dans la vie. J'ai vendu des tapis avec mon père depuis que j'ai 8 ans, je fais des marchés de tapis. J'ai pas fait carrière, je vous avoue, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait 10-12 ans de vente, ça m'a pas plu, donc je savais que la vente ça me plaisait pas, j'ai fait du service aussi, j'ai beaucoup de servi de, dans, dans, les, dans les dîners, j'ai servi, des, 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 j'ai servi d'a, d'accueil aussi, euh, à l'accueil de festivals de musique, je disais bonjour tout ça, j'ai fait hein, le métier d'avocat aussi, enfin, j'ai commencé à être stagiaire dans un cabinet d'avocat, ça me plaisait pas du tout, et puis j'ai fait pas mal de trucs, hein, des déménagements, des... Euh, de, un peu de manutention, un peu de vendange, des trucs très 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 très, très durs physiquement. Et puis j'ai fait des, des trucs de secrétariat, ça m'a pas plu non plus. Je m'en suis rendu compte que vivre dans un bureau, c'était pas pour moi en tout cas. Euh, donc j'ai fait beaucoup 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 de métiers. Et tout ça, ça a été génial parce que ça m'a permis de vraiment comprendre quand je voulais faire du théâtre, de me dire mais ça oui, j'avais eu que des ah ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, ah ça j'ai envie. Et dès que j'ai su que j'avais envie, j'avais 23 ans et je me suis dit c'est ça que je vais faire toute ma vie. D'accord, mmh. merci beaucoup. C'est beaucoup d'expériences négatives qui m'ont amené à une vraie euh, évolution positive. Euh, quelles sont vos autres passions dehors de votre métier Alors, mes autres passions... Euh... J'aime beaucoup la musique. J'aime mmh. beaucoup, beaucoup la musique. J'aime bien écrire de la musique, composer, mais je le fais que pour moi. J'aime pas dévoiler ce que je fais, je suis trop timide par rapport à ça. Euh... Et j'aime bien... Euh... 
J'aime bien les jeux vidéo, j'adore ça. J'adore regarder des compétitions de jeux vidéo, j'en suis tellement fou de ça. J'adore Internet, hein. Internet c'est une vraie passion pour moi. Et puis euh, j'aime bien discuter avec les gens, savoir comment ils vont. Ça, c'est quelque chose qui me. Si eux, quand, quand ils vont bien, je veux savoir comment ils font. Euh, j'ai toujours cette quête un peu de normalité, savoir comment font les autres. Mmh. Est-ce que je fais bien moi D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe l'écriture d'un spectacle Ouais, grave. Eh ben, c'est très simple. Euh, j'ai mon meilleur ami Navo, euh, Bruno, avec qui j'écris, qui est là ce soir avec moi au spectacle. On se réunit et je lui dis, euh, on part toujours d'une base, d'une histoire qui m'est arrivée. Toutes les histoires que je vous raconte à chaque fois sont vraies, même dans Bref. Tout est vrai. Vous avez vu Bref à peu près, à peu près Oui. Bon, j'ai juste euh, oui. pas euh, couché avec une policière. Bon, mais c'est juste <rire> ça. Sinon, tout le reste est vrai. Puis je trouvais la situation très drôle à imaginer de se dire que c'est quoi être bon fou. Et juste, il euh, euh, y avait des trucs. Euh, je parle toujours sur une base vraie. Je dis, bah, il m'est arrivé ça et tout. C'est quelque chose qui a été super dur à vivre. Euh, et bien, on en rigole. Et du coup, on trouve des idées, des axes, des blagues. On rigole. Et puis on trouve. Et puis on écrit 5-10 minutes. Et puis on se présente dans une. Euh, dans une, euh, sur une petite scène parisienne où euh, on présente des textes pour la première fois où tous les gens dans le public sont très bienveillants parce qu'ils ils viennent, vous voir, ils viennent vous voir vous dévoiler et savent que waouh c'est la première fois qu'ils le font mais j'ai de la chance parce que vraiment ça se trouve il ne le refera plus jamais ça, se trouve, ça va être un gros bide mais ça se trouve ça va être génial on ne sait pas on va l'écouter et donc cette bienveillance ça va permettre de te lancer et on écrit puis après je corrige en permanence et je joue pendant un an mes textes à Paris près de chez moi où je, je, je travaille dans des petites scènes et une fois que le texte est vraiment très très drôle et bien là à ce moment là je peux euh, je peux me lancer dans mon spectacle et mon spectacle est prêt. Mais c'est un petit travail d'artisanat petit à petit. Ça vient petit à petit, petit à petit, petit à petit. D'accord, merci. Donc, euh, comment vous avez l'inspiration pour euh, les sketchs, du coup euh, La drogue, essentiellement, la drogue. Non, je, plaisante, <rire> je plaisante, bien sûr, je plaisante. Euh, non, non, je fais essentiellement euh, m'ennuyer, c'est très important. Euh, pour, pour certaines personnes, c'est très dur de s'ennuyer. Pour des personnes comme moi, visiblement, c'est hyper important. Euh, chacun est différent moi je sais pas j'aime bien euh, m'ennuyer ou discuter avec mon, mon meilleur ami on discute des heures et des heures on rigole je suis pas du tout dans le standard de me lever le matin d'aller travailler à 8 heures et de me mettre derrière une table en disant il faut avoir des idées je laisse les idées venir et dès que j'ai une idée je fais ok ça c'est bon je la saisis et dès que j'ai une idée je la note dans mon petit téléphone j'ai un carnet de notes où j'ai un dossier qui s'appelle le van en vrac blague en vrac en gros et, euh, et du coup euh, euh, je note tout quoi je note tout. Toi, j'ai noté une idée récemment. Je trouve que je, je me dis, putain, elles sont prétentieuses, les majuscules. À être euh, en grande comme ça. Oh, moi, je suis grande par rapport aux autres lettres. Je les trouvais prétentieuses. Je sais pas ce que j'en ferai un jour de cette blague. <rire> mais je la trouve rigolote. Je trouve cette vrai. pensée rigolote. Se dire, bah, ça, elle se la raconte, elle. Ouais, je suis plus grande que moi. Euh, je suis au début du mot. Tu vois, genre, prums. Genre, t'es qui Tu vois, c'est des idées que je sais pas ce que ça va devenir, mais. Euh... Mais je les note, je sais pas. Ça n'a aucune idée, mais il y a plein d'idées qui sont retrouvées dans Bref, dans Bloqué, avec euh, cette série que j'ai faite, ou dans Serge Le Mito, ou dans mon spectacle. C'est s'autoriser à écrire des idées. Je trouve, ça, je trouve ça marrant. Ouais, par exemple, j'ai remarqué les gens, quand ils disent euh, un peu du mal de, de quelqu'un ou de quelque chose, ils parlent, et après, dès qu'ils disent du mal de la personne, ils diminuent le volume dans la, dans la phrase. Ils disent, euh, non, mais c'est comme avec Alexandre. Alexandre, tu vois, c'est le problème. Alexandre, mais il est, est qu'il est plus du tout, euh, il est plus du tout, euh, il est plus du tout là. Hein. Moi, le problème avec Alexandre, c'est bon, tu vois, c'est toi. Il y a toujours ce côté un peu. Et je me dis, mais pourquoi ils font ça, les gens Voilà, j'aime bien noter des idées. Je suis content qu'elles marchent parce que plus ça vous fait rire. Donc, tu vois, c'est le plus important, oui. tu vois. Et je me dis, bah, peut-être que je, je m'en servirai un jour dans un programme, dans un spectacle, dans un sketch. On verra. Mais j'écris, je m'autorise à écrire. Et des fois, j'écris des trucs. Mais moi, je les lis, je fais, mais c'est nul. <rire> mais je m'en fous, je laisse ça là, on verra plus tard. Je sais sur la feuille euh, que nous avons eue de vous, ouais. avec quelques informations. Euh, donc, à la suite euh, d'une série de vidéos sur Internet, il, euh, un, il entame une carrière d'humoriste. Et euh, on voulait savoir quelles ont été ces vidéos. Euh, c'est vrai ça, je sais pas. J'ai vu ça, <rire> c'est vrai ça. Ouais, J'ai fait pas mal de vidéos sur Internet. Depuis qu'Internet qu existe, je fais des vidéos, de toute façon, et je les publie sur Internet. C'est le moyen de... Même depuis que j'ai 15 ans, tu sais, j'adorais euh, passer des heures sur mon ordinateur à faire du montage, à faire des trucs comme ça. C'était ma passion. Et du coup, j'en ai fait plein, plein, plein. Il y a plein de trucs que je n'ai pas diffusé. Hein. Je fais le truc que j'ai diffusé dans mon salon avec mes parents qui disaient « Mais qu'est-ce qu'il va devenir, lui ?» <rire> Il n'est pas capable de voir des bonnes notes en cours. Il n'est pas capable de parler correctement aux autres. Il faut qu'il qu serve à quelque chose, ce garçon. Donc ouais, j'ai commencé à plein, plein de choses. Hein. J'ai fait plein de sketchs qui sont sur Internet que tu tapes, tu tapes sur YouTube, tu verras fait des recherches à mon avis trop j'ai fait un truc qui s'appelle le festival de Cannes où je faisais des chroniques cinéma aussi c'était assez intéressant d'accord 
Avez-vous fait des apparitions au cinéma Oui, j'en ai fait quelques-unes, ouais, grave. Alors, j'ai fait, euh, fait des films. J'ai fait des films. J'ai fait récemment le film d'Albert Dupontel qui s'appelle Au revoir là-haut, qui est un très beau film. Alors, j'ai peut-être fait un film. Vous connaissez les nouveaux héros de Walt Disney Oui, oui. Eh bien, je fais la voix de B-Max, le gros robot. Et bonjour, je suis B-Max. Eh bien, ça, c'est moi. D'accord. Voilà, le petit robot blanc. Et euh, j'ai fait pas mal de trucs. Euh, j'ai tourné dans un film qui s'appelle Rosalie Bloom, qui est l'adaptation d'une BD, où je suis tourné dans Lou. Vous connaissez la BD Lou Oui, oui. Eh bien, je joue Richard. Oui. J'ai euh... des cheveux et tout. Je suis plutôt stylé. <rire> ouais, la momo, t'es Ouais, exactement. Euh, le ouais, nez, le, le nez de Richard et tout. Non, non, je suis très content. J'ai fait pas mal de petits films comme ça. Et c'est toujours des films qui sont extrêmement sincères, où les gens avaient vraiment envie de raconter cette belle histoire. Et... C'était un vrai, pour moi c'était un vrai bon moment quoi. Euh, Pouvez-vous nous présenter rapidement votre nouveau One Man Show Grave, je, je raconte l'histoire d'une bonne soirée. Ça s'appelle ouais. une bonne soirée, enfin c'est une bonne soirée, en fait, qu'est-ce qui se passe Non, c'est une bonne soirée et euh, je raconte, c'est toute une histoire sur euh, une des meilleures soirées de ma vie que j'ai passée, qui commence en catastrophe, en solitude totale, où je rentre chez moi, je me fais une verveine et je me couche. Tu sens que c'est la loose, tu vois. La verveine, on est d'accord que c'est, tu vois. <rire> personne ne dit, euh, j'ai bu une verveine hein, et après j'ai inventé Internet. Tu vois, personne n'a <rire> ça, personne se dit, waouh. Le gars, il a commencé avec une verveine, il a terminé en apothéose. Et du coup, c'est suite à un, après, un coup de fil qui se passe. Et je fais pas mal de flashbacks dans ma vie en me rendant compte que beaucoup d'éléments dans ma vie sont liés et m'ont permis de, de vivre cette belle soirée. C'est quoi en fait une verveine Une verveine, c'est euh, une tisane. <rire> une verveine, c'est une plante. Ah d'accord. Tu sais, c'est une sorte de thé, mais, mais pour les vieux. Justement, c'est l'inverse de l'alcool. C'est fait pour dormir. D'accord, d'accord. Je crois en fait, que c'était de l'alcool. C'est du thé sans théine pour, pour que tu puisses dormir. Mais Marine, tu vois ce que je veux dire Oui, mais je savais pas que j'avais. Je pensais qu'il y avait un autre nom, du coup. C'est comme tilleul, menthe, tu sais. Euh, oui, voilà, d'accord. C'est une verveine. C'est des <rire> feuilles qu'on infuse dans de l'eau chaude. D'accord, oui. Et Et merci. Du coup, bah, je t'en prie. Pendant vos spectacles, est-ce que toutes vos blagues sont écrites ou parfois vous faites de l'impro Je fais de l'impro des fois. Deviens, je deviens fou sur scène. <rire> à un moment donné, j ai, j ai, j ai vraiment, c'est parti en, en impro euh, récemment. La dernière impro, c'est devenu totalement fou. Où je fais des imitations. Genre, à un moment donné, je fais. Putain, j'ai la voix aiguë. Hein. Je crois que j'ai la voix de Mickey. Je fais, Bonjour, ça va C'est plutôt c'est ça part complètement en sucette et ça devient, ça devient une grosse blague et du coup je fixe l'impro et ça devient une blague écrite ensuite donc c'est ça aussi tu, pour répondre à ta question de tout à l'heure dans la création oui. c'est que on écrit des choses et il y a des choses quand on monte sur scène ou qu'on vient un moment bah sur l'instant il t'arrive des idées que t'aurais jamais derrière un bureau ou sur, devant l'ordinateur c'est des idées de ça s'appelle des moments dans la vie il faut savoir les saisir et comme je travaille avec Bruno qui est dans la salle qui dit ça c'est marrant ça refaisons le et après on le réécrit on se dit ça on peut le, on peut le faire mieux encore ok vous aimez toujours être sur scène ou des fois ça vous plaît pas trop J'ai pas envie tout le temps, mais 90% du temps j'ai envie. Mais c'est. Euh... Et généralement quand j'ai pas envie que je monte après, je me dis j'ai bien fait de monter sur scène, ça m'a fait du bien, tu vois. Je pense qu'on a tous un peu ce petit diable de la démotivation qui arrive qui fait Oh viens, on n'y va pas. Viens, puis on reste là, là. Il y a des. Viens, tranquille, là, on se fait un petit kiff, on regarde un DVD, on est bien là, tu vois. DVD, ça vous parle de votre génération ou pas du tout Non, viens, oui, regarde, oui, regarde YouTube, on regarde YouTube. Tu vois ce que je veux dire Viens, hein On se prend une verveine. On se prend une bonne verveine. Regardez bien, Kian, hein Pas de futur, regardez bien, là. <rire> euh, comment avez-vous été, re... été euh, retenu dans le film euh, donc, Au revoir là-haut d'Albert euh, Dupontel C'est Albert qui m'a envoyé un texto. Il m'a dit, euh, Kian, j'ai un rôle pour toi. Euh, je peux faire lire le film mais je l'envoie pas tu veux venir euh, viens à la maison je te le fais lire je fais ok tout à l'heure ok 11h j'arrive chez lui j'arrive enfin, dans sa production je lis le truc pendant 3 heures. je lis le texte je me dis c'est vachement bien et je dis bah c'est vachement bien il me fait ok bah alors tu le fais c'est vrai que c'est un super beau <rire> film ouais c'est un super film, film hein. et puis moi Albert Dupontel je suis complètement en admiration devant ce, ce réalisateur euh, créatif euh, complètement euh, inspiré donc je, je ne pouvais que dire oui face à ça et euh, ça s'est fait comme ça quoi, par un texto on est vraiment loin de tout le si on, si on m'avait dit que pour jouer dans, les, dans une période il fallait juste un numéro de téléphone tu vois j'aurais pas cru c'était juste ça qu'il fallait quoi mais bon parce que Albert aussi aime beaucoup mon, mon travail bref tout ça il est venu voir mon spectacle plusieurs fois il me soutient beaucoup dans mes démarches c'est hyper intéressant d'avoir un mec comme lui euh, c'est même un mec qui te considère vraiment à ton égal il va pas euh... il te prend pas comme un petit jeune il te ouais. dit 
quand on, quand on discute ensemble, on parle de... Ça serait bien qu'on prenne la caméra, on la met comme ça, puis après il se passe ça, puis après il se passe ça. On est, on est deux, deux, deux gamins de 15 ans qui font des, qui font des vidéos chez eux, quoi. fans de cinéma. Donc préférez-vous le cinéma ou les one-man shows Moi j'aime bien changer, c'est ça que j'aime dans la vie, mais j'aime bien euh, faire d'autres trucs. Faire un truc pas trop longtemps pour pas se lasser et après repartir sur autre chose, et après repartir sur autre chose, et après repartir... C'est ce qui me plaît bien avec mon cerveau, ça marche bien. Je parle de mon cerveau comme si c'était quelqu'un d'autre, t'as vu <rire> Je sais pas, j'ai l'impression que je m'ennuie vite. Donc si je, si je m'aère pas l'esprit rapidement, euh, j'ai toujours besoin de, de, de faire un truc un peu stimulant. D'accord. Sinon, je m'ennuie vite. J'arrive vite à voir euh, la routine dans un truc. Donc j'ai toujours... Euh... Là, je fais du one-man show, mais après, j'écris des, des trucs à côté. Puis après, je fais d'autres trucs. En ce moment, je m'occupe de, 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 de pas mal de nouvelles histoires à écrire. Je suis trop content. Et le spectacle, c'est encore très excitant. Peut-être que dans six mois, je vais faire... Mais dans six mois, j'aurais fait autre chose encore, donc c'est cool. Et je vais continuer ensuite. Enfin, c'est varier les plaisirs, quoi. C'est comme euh, j'aime la glace à la vanille, mais j'aime bien prendre un peu café ou pistache de temps en temps, tu vois. C'est le changement, quoi. J'aime le changement, mais, mais par contre, il y a un truc que je change pas, c'est la chantilly que je mets. <rire> c'est sûr. <rire> euh, Avez-vous fait la connaissance de grands acteurs français ah Oui, 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 j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes mes idoles. J'ai rencontré Jean Dujardin, qui est pour moi un des gars les plus inspirants que je connaisse. Mmh. J'adorais son parcours, on a à peu près le même parcours, ce petit gars de province qui vient à Paris, qui fait des sketchs, qui fait du one man, puis après qui fait du cinéma et tout, j'espère avec, j'espère faire euh, au moins euh, un centième de son chemin, j'en serais très heureux déjà. Euh, j'ai rencontré qui J'ai rencontré Alain Chabat, que vous connaissez peut-être oui, aussi, oui. qui présente Burger Quiz aujourd'hui. Oui, oui. Mais j'adore Alain Chabat, euh, j'ai rencontré, j'ai tourné avec Sandrine Kiberlin, qui est une actrice exceptionnelle. Oui. J'ai beaucoup de chance, je me sens très très privilégié, j'apprends beaucoup. À leur contact en plus. Donc, genre, la plupart des gens qu'on qu admire sont des gens très simples. C'est quand même fou de se dire que. Oui, souvent. Ouais. Mmh. C'est dingue, hein. Et du coup, combien de temps sur l'écriture d'un épisode de bref Alors, un épisode de bref, à, à écrire ou à tout concevoir, de faire, tout faire Juste l'écriture. L'écriture, euh, ça peut passer de 20 minutes à 3 heures. Et pour un épisode complet avec le film enfin le... Entre, entre 3 et 8 jours, ça dépend ouais. de l'épisode, mais on peut, euh, le temps de l'écrire, c'est on va dire c'est euh, une journée de le préparer, préparer le tournage et tout, c'est une journée de travail. Le tourner, c'est une demi-journée, puis après le montage, c'est 2-3 jours. Puis après, il n'y a pas que le montage, il y a aussi la couleur de l'image, le son, ouais. le travail sur la musique. Tout ça, ça peut prendre du temps, quoi. Donc euh, oui, c'est entre 3 et 6 jours. D'accord. Mmh. Et les longs métrages, ça vous a apporté quelque chose ou c'était juste... Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, <rire> euh, c'était vraiment très enrichissant à ce niveau-là. <rire> non mais ça m'apporte un truc de fou, c'est que j'ai tourné avec des gars que j'adore comme Rémi Besançon ou Cédric Lapiche et les voir travailler m'inspire beaucoup parce que moi-même je suis réalisateur et hein, du coup, quand je vois leur méthode, leur manière d'arriver à, à obtenir le résultat de travailler des acteurs ou de leur équipe technique, ça ne fait que m'inspirer, ça ne fait que m'améliorer. Je travaille avec Lisa Azuelos récemment qui a fait LOL, vous connaissez LOL oui. oui. Elle a fait un film qui s'appelle Mon bébé qui est sorti au cinéma oui, il y a quelques oui. jours, qui est un film mais sublime. Et, euh, et euh, ça m'inspire. Et de plus en plus je me sens plus mature pour faire des films et bientôt je vais faire des films, des longs métrages. Et ça va être euh, hyper cool parce que maintenant j'ai une vraie formation. Je me sens privilégié. Euh, Voulez-vous euh, rester dans le monde humoristique ou plutôt dans le monde euh, du cinéma Si vous deviez choisir. Si je devais choisir, que... bah, je... la scène quand même. Écrire des blagues, c'est quand même un truc que j'adore. Écrire des idées. Écrire des idées. Plus que la blague, c'est plus... écrire des idées. Le cinéma, ça me... C'est génial, hein. c'est ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais... Mais être à l'origine de des idées, c'est pour moi le... Le plus beau stimulant que je puisse avoir dans la vie. Si on m'enlève les idées, je pense que je serais très malheureux. Ouais. Alors, ce n'est pas votre premier One Man Show. Est-ce que vous vous sentez plus en confiance Ouais, exactement. J'ai beaucoup moins peur. D'accord. Mais j'avais énormément. J'ai toujours énormément de craintes. J'ai toujours peur de décevoir. J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur. C'est comme ça. Hein. Mm. Tu ne peux pas changer qui tu es au fond de toi. Mais, mais c'est vrai que plus tu fais, plus tu oses faire des choses. Moins t'as peur pour la suite, mais faut... Faut oser, quoi. Faut, faut s'y mettre. C'est important, c'est en faisant qu'on fait. C'est totalement stupide ce que je viens de dire, mais ça a beaucoup plus de sens que ça ne m'y paraît. C'est-à-dire que... Imaginez que vous voulez faire un dessin, 
et que vous vous dites ah bah, je sais pas dessiner bah oui c'est vrai mais en dessinant ce premier dessin bah, vous avez fait un premier pas pour apprendre à dessiner euh, si vous voulez écrire une histoire il dira ah, mais je sais pas écrire bah ouais mais euh, des gens comme Victor Hugo ils ont pas ils ont pas lu Victor Hugo pour être Victor Hugo ils ont juste écrit des histoires c'est juste des gens comme vous et moi en fait comme les grands dessinateurs, les grands peintres, les grands artistes sont juste des gens comme vous et moi c'est des gens sensibles et qui ont accueilli leur sensibilité et l'ont transformé en cadeau pour les gens, ils l'ont offert aux gens c'est quand même incroyable, hein. ils ont gagné de l'argent aussi pas non plus de rien, ils ont fait un peu d'oseille Pourquoi avoir dit oui au fou rire de Bordeaux encore une fois, l'argent. <rire> ah, non, mais j'adore. Je suis euh, actuellement en, spect en, en création du spectacle. Euh, mon spectacle s'appelle Une bonne soirée. J'essaie de jouer hein, dans un maximum de villes. Euh, Bordeaux nous a accueillis à bras ouverts. Le festival nous a dit bah, si tu veux venir, il euh, y a la Comédie Galien qui a une salle de combien de personnes 135. 135 personnes. C'est une, une jauge que j'aime beaucoup parce qu'il y a, y, a, y a du monde, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup trop. Et euh, quand tu écris un spectacle, pour répondre à ce que tu disais la dernière tout à l'heure, enfin pour te répondre, c'est que quand tu es dans une salle de 100 personnes, s'il y a 80 personnes qui rigolent pas, tu les entends. Alors quand tu es dans une salle de 1000 personnes, bah, s'il y a 500 personnes qui rigolent pas, tu entends 500 personnes rire quand même, c'est beaucoup. Donc ça cache un peu le silence. Et ben c'est très important de jouer dans des petites salles pour se dire, bon bah là je suis pas drôle, faut que je travaille plus, là ça faut l'enlever, ça faut le garder, etc. etc. Mmh. Donc j'adore jouer dans des jauges. Euh, comme ça, pour justement bien travailler mon texte en amont. D'accord. Vous vous, vous imaginez où et comment dans 10 ou 15 ans J'imagine avec des cheveux, déjà. Je pense que la technologie va <rire> assez évoluer. Non, je m'imagine... Euh, J'espère que je serai toujours derrière, dans ma chambre, derrière mon ordinateur, à créer des trucs. Je n'ai pas besoin de plus. Dès que j'avais 15 ans, j'adorais être derrière mon ordi, écrire des idées, créer des trucs, des vidéos, des machins, même pour les réseaux sociaux. Alors dans 15 ans, il n'y aura peut-être plus Instagram, il y aura Splurx. Et donc, je serai sur Splurx. <rire> Abonnez-vous. Non, mais tu vois, a... j'essaierai toujours de, de m'entourer aussi de, de, des gens, qui... les jeunes talents, les trucs comme ça. Parce que j'estime qu'il ne faut pas voir quelqu'un de... dans la jeunesse. Il y a des jeunes qui arrivent, ils ont 20 ans, ils font du stand-up et tout. Et tu te dis, bah, ils sont amateurs encore pour l'instant. Mais ils ont tellement de choses à nous apprendre parce qu'ils ont une fraîcheur que moi, je n'aurai plus jamais. J'aurai une fraîcheur, j'ai toujours une fraîcheur, c'est mon esprit. Mais eux, ils ont un truc, c'est qu'ils ont le... J'aime m'intéresser aux gens qui, euh, qui, qui commencent et soutenir leur démarche. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'espère le faire encore dans 10 ans. Moi, je voulais savoir euh, si vous aviez des conseils pour des gens qui aimeraient bah, débuter euh, comme euh, voilà, dans, dans la carrière d'humoristique euh, ou scénariste ou même dans, dans le métier de, du cinéma. Est-ce que toi, tu as envie de faire ça plus tard oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire J'aimerais bien euh, travailler dans le cinéma. Dans le cinéma Oui. Genre euh, vendre du popcorn ou faire des films Ah, je me suis toujours dit euh, que, je, que je sois serveuse de café ou n'importe quoi, tant que je suis dans le monde du cinéma, c'est un truc qui me plairait. Ça, ça claque. C'était déjà bien de savoir, t'as quel âge Je sais, euh, je vais avoir 18 ans dans 18 semaines. ans Ça claque. C'est déjà bien de savoir ça. C'est énorme. Après, je te souhaite de faire des films si tu veux faire des films. T'as envie de faire des films Oui. Alors fais des films, vends pas du café. <rire> c'est bien pour gagner, payer ton loyer au début, mais c'est en attendant de faire des films. Vise-le, vise faire des films, vise-le. Qu'est-ce que je te conseillerais On est en 2019, aujourd'hui on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui avec un téléphone, on peut filmer des trucs. Euh, tu connais Aurel San Oui. Il a écrit une phrase qui s'appelle « Note pour trop tard ». Et il dit « Pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme ». Ça tombe bien. Oui. <rire> T'en as un. Fais des films pour toi, même t'es pas obligé de les montrer à tout le monde ou de les mettre sur YouTube, mais fais des films, regarde-les, apprendre le montage aujourd'hui grâce à YouTube ou grâce à Internet, c'est très facile, il y a des logiciels qui sont gratuits avec lesquels tu peux le faire. J'ai beaucoup fait de montage. Euh... C'est vrai Oui. Bah toi ça c'est génial ça déjà. Pour des anniversaires, des ouais. photos. Et des... ça te plaît Oui, et ça plaît beaucoup, enfin... Tant mieux, dis-le, dis-le. J'ai pour, par exemple, pour l'anniversaire de, de mes parents, j'ai fait des vidéos comme ça avec des photos, de la musique et ils étaient tellement émus qu'ils ont pleuré, tellement ils ont aimé. Bah, C'est magnifique. Et j'ai trouvé, même moi, ça m'a rendu encore plus ému, quoi. Je peux te poser une question Oui. Est-ce que tu as compté ton temps à faire toutes ces vidéos Tu t'es dit, oh là là, 8 heures, c'est beaucoup, 8 heures de travail, ou tu t'es dit, je pourrais ah faire non, 10 heures, 12 heures J'adorais ça. Je pouvais pas m'arrêter. C'est une des meilleures pistes que tu as pour ton avenir, ça de savoir qu'il y a un truc où tu comptes pas les minutes. C'est le meilleur truc que tu puisses faire. Sincèrement, fais-le. Ouais. Fonce là-dedans. Et améliore-toi en faisant fais, 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 fais. Et trompe-toi. Fais des trucs qui vont être nuls. Mais alors, c'est pas grave. C'est à toi, c'est pour toi. Hein. 
mais fais des cadeaux comme ça, fais des trucs comme ça, c'est le plus important. Sincèrement, ce que je peux te conseiller, c'est de faire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est en faisant qu'on fait. Et travaille là-dessus, travaille là-dessus, travaille là-dessus. C'est ça le plus, plus important. Sincèrement, le fait de savoir ce que tu veux faire, c'est déjà génial. Et si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, cherchez. Vous avez le temps encore. C'est vrai que j'ai cité beaucoup dans le monde du cinéma et le monde de la mode. C'est vrai que le monde de la mode, ça me plaisait bien. Et euh, j'ai réussi à... Enfin, je me suis créé un blog de mode. Je ne me suis pas posé de questions. En fait, tu es une créatrice, tu aimes bien créer des trucs. J'adore créer. Depuis que je suis petite, on me dit que bah, je crée plein de choses, en fait. Bah fonce là-dedans, ça tue. Ouais. C'est génial. <rire> Carrément. Fonce. Je peux que te souhaiter de faire des trucs. Et peu importe si c'est un blog. Moi, j'ai fait des trucs comme ça. J'ai fait des sites internet, j'ai fait des... des, des... Fais, crée, c'est plus important que tout. Plus... Vraiment, je le pense. Il n'y a que... Il n'y a que, y a, y a qu en faisant maintenant que tu vas acquérir de l'expérience et que tu vas devenir de plus en plus solide et tout, mais fais des films. Vendre du café, c'est cool. <rire> Pour les gens qui ont envie de café, qui sont un peu endormis. Si tu veux, il y a même un truc, c'est que quand je faisais du théâtre, euh, ça m'est déjà arrivé pour gagner de l'argent de nettoyer des chiottes très sales, tu vois. Mais, euh, mais ça ne me dérangeait pas. Parce que tout ça, c'était pour faire payer mes cours de théâtre. Donc je pouvais accepter de faire des trucs un peu nuls, un peu pas très glorieux, tu vois. Mais je savais ce que je faisais au fond. Alors que si j'étais juste pigiste, euh, tu vois, ça c'est compliqué. Quand t'as pas de rêve derrière, ça peut être un peu plus compliqué. Pour moi, ça aurait été compliqué. En tout cas, je peux pas me permettre de parler pour les autres, mais pour moi, ça aurait été compliqué. Il y a quoi, pigiste Pigiste, ouais. ah, pigiste, ça veut dire que t'as un poste et tu fais, tu dois, t'as une tâche, tu dois faire ça. Tu dois. Euh, c'est plus euh, dans la presse, mais c'est plus. Euh, Donc, euh... Euh, tes, tes techniciens, de, tu vois, tu, tu dois t'occuper de ça, c'est ta tâche, tu dois nettoyer des toilettes. Ouais, quand vous lui parlez de vendre du café, c'est par exemple d'être de présenter, enfin euh, d'être dans un film et de vendre du café. Par je lui souhaite, je lui souhaite d'être vendeuse de café actrice. Même quand je dis vendre du café, ça veut dire tu pour travailles. Payer ses études. Oui, voilà, c'est ah, si tu as besoin de pour, pour pouvoir subventionner ou payer ton court métrage, oui. ou, ou payer ton loyer. En tant que vendeuse de café dans ouais, un film. Évidemment, c'est génial. Ouais, je fais mon petit apparition derrière. Eh, yeah, regardez, c'est moi, c'est moi. Euh... Un demi, tout à fait. D'ailleurs, je sais pas comment on appelle <rire> ces personnes qui apparaissent sans être acteur euh, un, figurant. Figurant. un figurant un figurant ouais un figurant et euh, du coup j'avais dis-moi dis fini Loane mais dis-moi peut-être attends peut-être tu veux dire encore quelque chose Loane ben justement ben, comme j'aime beaucoup le cinéma et euh, je me suis beaucoup inscrite sur des euh, je regarde souvent euh, sur internet euh, euh, des sites de casting euh, oui des sites de casting j'ai essayé de, de m'inscrire pour le, le film « Sous le même toit mmh. » avec... Euh, 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 je ne me rappelle plus du... Euh, Gilles Lelouch. Ouais. Et euh, l'actrice, je ne me rappelle plus du tout. Euh, et euh, bon, je n'ai pas été prise, mais euh, quand j'ai revu le film, je me suis dit que vraiment, je me voyais beaucoup dans ce film. Mmh. Et après, j'ai essayé aussi dans un autre, euh, dans un autre casting où j'ai envoyé aussi euh, toutes les informations. Bon, je n'ai pas été retenue, mais c'est vrai que j'aime bien euh, regarder de temps le, en temps. Le monde, le monde du casting, c'est un, un monde où on ne fait que se faire dire non. Hein. Ah. Moi, je n'ai pas eu un casting en 10 ans, si tu veux. Euh, ça m'a empêché de, de créer mes propres trucs et tout. Donc, ce que je peux proposer c'est de créer tes trucs et de te faire repérer comme ça plutôt que sur des photos fais le hein, continue c'est bien de faire tout hein. faut tout faire faut tout essayer et tout et mais euh, le, le but c'est de, 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 de faire un maximum de choses essaye de toute façon t'as rien à perdre voilà. mmh. j'ai raté plein de casting ça m'a empêché de, de faire carrière comme on dit entre guillemets donc oui il faut, faut essayer de faire des choses de toute façon si c'est ta vie il n'y a pas de il a, a pas de franchement il n'y a, a pas d'option hein. on fait ça on fait ça les gens sont contents, t'entends ton droit, t'entends de faire ça. Ses parents, oui. ils ont été émus, c'est qu'ils sont contents. Oui. Et mon frère me dit, et je, quand vous venez de parler, là, c'est comme si j'entendais mon frère parler. Fais ce que tu veux vraiment faire, Loan. Oui. C'est une chance de savoir ce qu'on veut. Beaucoup de gens ne passent à côté de la chance de savoir ce qu'ils veulent. Des fois, les gens, ils s'écoutent pas. Hein. Ouais, c'est un rêve enfoui. Puis les gens, ils trouvent leur vie, ils, ils, ils kiffent ce qu'ils font. Rejoins la team des gens qui kiffent ce qu'ils font. J'ai toujours dit à mes parents que ce rêve-là, il, il serait toujours au coin de ma tête et euh, un jour, euh, je ferai ce que j'ai envie. Mais fais le, tu le fais déjà dès aujourd'hui. C'est peut-être ça, atteindre son rêve, c'est le faire maintenant Ouais. C'est juste faire... Aujourd'hui, tu fais quoi Je fais mon rêve. Je pense que c'est ça, vivre, vivre ses rêves, quoi. C'est bien, tu dors, tu rêves, tu te réveilles, tu te rêves. <rire> oui. C'est un bon deal, hein du coup, je voulais, je voulais Dis -moi, je vous demander, euh, pour être humoriste, humoriste pardon, mm -hmm. euh, vous avez dû payer des études ou vous êtes autodidacte euh... 
j'ai fait des cours de théâtre pour apprendre les bases de, de la technique théâtrale parce que quand tu montes sur scène quand même il y, y a une technique tu vois tu peux pas non plus c'est comme faire des gammes pour un instrumentiste tu peux être le meilleur instrumentiste que tu veux à un moment donné tu passes par des gammes tu vois d'accord et j'ai appris le théâtre à Paris et j'ai payé mes études de, de, ça s'appelle le cours Simon j'ai payé ça pendant trois ans donc je sais j'ai travaillé à côté pour pouvoir payer mes études et euh, c'était le c'était mon apprentissage, je suis devenu un apprenti. Et pour tourner des films, pareil, vous avez dû payer des... Enfin... Non, non, ça va, pour tourner des films, je n'ai pas à payer, mais euh, j'ai euh, dû... Tu dois souvent payer du matériel ou des gens, des trucs comme ça. Donc là, oui, ça a un coût, tu dois payer de l'argent, ouais. Donc c'est pour ça que tu vas avoir des, des chaînes de télé ou des producteurs, des gens dont c'est le métier de te, te ramener de l'argent pour faire des projets. Et les vendre ensuite. Et donc, du coup, j'avais une autre question. Euh, tout, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous, comme passion, vous aimiez la musique. Est-ce ouais. que dans vos one-man show, vous faites de la musique du coup J'en ai fait, j'en ai fait beaucoup. Euh, J'ai fait même un sketch qui s'appelle Le Rêve, où je joue du violon à côté d'un de mes potes qui, euh, qui raconte une histoire. D'accord. Et je te, je te le conseille, il est sur YouTube, il est totalement gratuit, tu peux le regarder. Et ben ça, c'est. Euh, J'adorais. D'accord. J'adorais faire ça. Mais en faire aujourd'hui dans mes nouveaux spectacles, pas trop. J'ai plus trop envie de faire de la musique. J'aime la musique dans mon cercle privé. C'est une passion à moi, tu vois. D'accord. C'est un truc que je garde pour moi. D'accord. Yes. Nous remercions Kian Kojandi d'avoir été présent dans notre studio et on peut retrouver Bref et votre spectacle Pulsion sur YouTube. Yes, merci pour la pub. <rire> de plus, vous pouvez retrouver cette interview sur la page YouTube de Radio CHU. Au revoir et bisous mes poulets. Mais... <rire> Venez, on s'applaudit. Merci à vous, vous avez été